Amici e amiche modellisti di tutto il mondo, ben ritrovati! Oggi voglio fare un contenuto un po' diverso rispetto a quelli a cui siete abituati qui sul canale. Da mesi non si fa altro che parlare di Temu, 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 Temu. Tutti a parlare di Temu, tutti a comprare su Temu. La domanda che mi sono posta a questo punto è ma Temu è davvero conveniente? E soprattutto è possibile trovare del materiale qualitativamente buono da utilizzare all'interno del nostro hobby? Oggi avremo la risposta. Allora amici, era un po' che pensavo di fare degli acquisti su Temu, ne parlano tutti. Finalmente Temu stessa mi ha dato l'occasione di poter provare la loro merce e quindi ho detto perché no, approfittiamone. secondo pacco allora ho comprato diverso materiale questo che ho ordinato è un diorama rappresentante una casa fatata o più in generale una casa del mago piccolo e compatto ho scelto questo modello perché in foto si presentava come un diorama ricco di dettagli proprio come piace a me quindi la curiosità di provarlo e vedere il risultato finale era davvero tanta. Possiamo vedere che è composto da molti elementi in legno pretagliati. Sarà sicuramente curioso da costruire e soprattutto vedere l'effetto che fa una volta finito. Qui abbiamo un set di tazzine da tè per casa di bambole. La scala chiaramente è 1 a 12. Si presentano come delle piccole porcellane. Direi davvero ben fatte. mi piacciono molto questo è un set di pastelli colorati con la punta arcobaleno dire il vero più che per uso personale ho pensato di fare un regalo alle mie figlie Questo set di attrezzi per lavorare argilla e fimo, quando l'ho visto mi ha incuriosito parecchio. Sono tutti diversi. Credo che per scolpire e intagliare possono considerarsi un set completo. Il 
Il prezzo è decisamente ottimo, soprattutto per la quantità di attrezzi e la diversità di attrezzi compresi nel set. Wow, qui abbiamo una scultura di un mezzo busto davvero ben fatto mi piace la lavorazione mi piacciono i dettagli molto bello lo utilizzerò sicuramente in uno dei miei prossimi diorami qui un set di bicchieri e coppe per il gelato trasparenti Questo tipo di oggettistica la trovo favolosa per arricchire i propri diorami, andrebbero bene anche per delle scene prese piali. Peccato che questo tipo di miniature si riesca a trovare solamente per scale 1 a 12. Quindi, può, possono, quindi possono essere utilizzate solamente in ambito di casa di bambole. Poteva mancare un set di pennelli nuovi dalle punte tutte diverse? Allora, la qualità probabilmente non è delle migliori, non aspettatevi pennelli eterni, di sicuro non sono adatti per chi ama dipingere, ma per l'utilizzo che ne facciamo noi per colorare i nostri diorami, a mio parere sono più che buoni. soprattutto a giudicare dal prezzo, ritengo che possa essere un buon acquisto, visto la varietà di elementi compresi nel set. è un altro oggetto carino per arricchire i propri diorami molto carina la lavorazione e gli intagli della struttura forse un po' meno la parte dell'orologio in ogni caso inserita in una scena di un'ora mistica penso faccia sicuramente mm, una bella figura lo vedremo prossimamente abbiamo una lanterna d'olio molto carina la costruzione anche se l'effetto forse è un po troppo plasticoso peccato per la scala perché risulta essere molto grande non credo riuscirò a utilizzarla all'interno dei miei diorami Questa è un'altra miniatura che pensavo di inserire all'interno di qualche scena. Peccato per la lavorazione, qua probabilmente ci sarebbe voluto un po' più di impegno. È davvero molto finta. La colla poi che tiene le corde non si può vedere. Bocciata. Queste pelli sintetiche sono favolose. Ho avuto difficoltà a trovare questa tipologia di pelli con le quali ho intenzione di realizzare del mobilio per case di bambole. Su questo devo dire di essere molto contento perché su Temu ho trovato diverse tipologie di pelli e di tessuti, oltretutto a un prezzo davvero super conveniente. Rimanete collegati perché prossimamente vedremo del mobilio davvero molto bello fatto con queste pelli ancora tessuti 
Questo qui è perfetto per realizzare poltroni in stile ottocentesco. Guardate che bello! Qua invece abbiamo un set di tessuti dalle trame tutte diverse. Anche queste non sono facili da trovare, in quanto se si vuole riprodurre elementi in scala, le trame devono essere adeguate alle dimensioni del diorama. Erano presenti varie trame e varie tonalità, io ho optato per questa tipologia di colori. Vedremo cosa ne verrà fuori. Questo è uno stampo per creare mattoni in scala 1 a 12. Sono curioso di provarlo con il DAS Argilla per vedere il risultato finale. Questo amici è davvero il top. Per uno come me che adora collezionare modelli in Lego queste riproduzioni a basso costo sono davvero fantastiche. Prossimamente sui miei altri canali social posterò il passo passo per vedere il modello finale e testare la qualità di questi mattoncini colorati. Noto subito una differenza con i Lego originali che i sacchetti ad esempio non sono numerati ma questo non dovrebbe essere un problema probabilmente il montaggio sarà un po meno guidato un po più articolato rispetto ai prodotti originali ma noi in realtà interessa il modello finito e capire se il costo per qualità vale la pena l'acquisto Ultimo prodotto, una riproduzione di una bicicletta in scala 1 a 10. Anche in questo caso la scala è un po' grande, ma quando ho visto il modello su Temu mi è piaciuto un sacco. E adesso che posso toccare con mano il prodotto, sono davvero soddisfatto. Il modello è fatto decisamente bene. Questo sarà sicuramente il protagonista di un futuro diorama. Amici, siamo arrivati alla fine di questo unboxing. Sicuramente una delle qualità maggiori di Temu è il prezzo. Con una piccola spesa potete comprare una quantità di materiale veramente inesauribile. Con 100 euro sono riuscito veramente a ottenere tanta 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 roba. Tanto materiale per dei futuri diorami che porterò sempre qui sul canale. Sono rimasto piacevolmente soddisfatto da molti di questi. Mi piace molto ad esempio la statua. La bicicletta già sto immaginando un diorama che prossimamente porterò sul video tutta questa serie di tessuti che da altre parti non sono riuscito a trovare devo ringraziare temu perché con questo riuscirò veramente a creare tanti modelli in stile casa di bambole seguitemi anche sul canale instagram dove porterò delle stories in cui vi farò vedere l'utilizzo di questi materiali e vedremo i progressi ad esempio per quanto riguarda il diorama fantasy e anche la macchina di mattoncini colorati quindi amici avete visto questo è quello che temu mi ha dato la possibilità di provare comprerò da temu in futuro personalmente sì devo dire che già l'intenzione era di provare ad acquistare del materiale quello che ho avuto la possibilità di provare mi piace mi piace molto 
sicuramente in futuro farò ulteriori acquisti per il resto di tutti gli articoli che avete visto dell'unboxing trovate il link nella descrizione del video grazie al link avrete accesso a tutti gli articoli visti durante l'unboxing e potrete acquistarli con sconti che arrivano fino al 97% vi basterà cliccare sull'icona del carrello scansionare il QR code con il vostro cellulare e procedere all'acquisto direttamente dall'app spero che il video vi sia piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite con questo è tutto ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!